സാധിക്കില്ല എനിക്കിതിന് സാധിക്കില്ല നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കാനുള്ളതല്ല കല്യാണിയുടെ പേര് പ്രാണം പോയാലും വിട്ടുകളയാൻ തോന്നാത്ത ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അതിലൊന്നാമത്തെ പേര് കല്യാണി എന്ന് എനിക്ക് മറ്റാരെയും വേണ്ട നിന്നെ മതി നിന്നെ മാത്രം മഴയാണല്ലോ ഇന്നെന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല ഏതായാലും ആനന്ദിന് കൊടുത്തിരുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു ഇന്നവൻ ആ ആൽബത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി സമ്മതം പറഞ്ഞേ പറ്റും പക്ഷേ അവനിഷ്ട ആ അടുക്കളക്കാരിയല്ലേ ഏതായാലും അവളുടെ പേരൊന്നും അവൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല അല്ല ഇനിയിപ്പോ അവൻ അവളുടെ പേരെങ്ങാനും പറയൂ ഈശ്വര ആകെ ഭ്രാന്ത് എടുക്കുന്നു എന്റെ കല്യാണത്തിന് പോലും ഞാൻ ഇത്ര ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്യ നമസ്കാരം മേഡം നമസ്കാരം കറക്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ അഖില മേഡത്തിന് സമയം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ അതുകൊണ്ടാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ആ അതെ അതെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്തത് സമയം മാത്രമാണെന്ന് അഖിലേച്ചി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ല മേഡം ആനന്ദ് സാർ പെൺകുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അറിയാമോ ഇല്ല ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്യും അതിനുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ശരി മേഡം ശരി വരും അകത്തിരിക്കും കല്യാണി ഒരു ചായ നമസ്കാരം 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 ഇരിക്കും താങ്ക് യു സാർ ആ വിലാസിനെ ചേച്ചി ആനന്ദ് റെഡി ആയില്ലേ റെഡിയായി കാണും ഇപ്പൊ നോക്കാം ചേച്ചി കല്യാണി മേഡം ആനന്ദ് റെഡി ആയെങ്കിൽ ചേച്ചി വിളിക്കുന്നു വരാൻ പറ ശരി മേഡം എല്ലാരും സുന്ദരികളായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ ഇല്ല കല്യാണി ഈ ആൽബത്തിലല്ല എന്റെ ഉള്ളിലാ ഒരു പെണ്ണുള്ളത് അവൾ എന്റെ മനസ്സിലല്ല മനസ്സായി തീർന്നവളാ ഒരിക്കലും അവളാകാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരാൾക്കും വലിയ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്നറിയാം ചില ബന്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കും മനസ്സാണെന്നും പ്രാണനാണെന്നും ഒക്കെ പക്ഷെ വെറുതെ ആ ബന്ധം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാവുമ്പോ അവർ കണ്ടെത്തുന്ന സന്തോഷത്തിന് തോറ്റു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കും മറ്റൊരാളുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് വലിയ അത് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചോർന്നൊലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളല്ല പിഴയ്ക്കുന്ന പ്രാണന സഹിച്ചങ്ങ് ജീവിക്കാൻ അതേ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോട്ടെ താഴെ തിരക്കും എന്നെ വല്യൂഞ്ഞിനെ വിളിക്കാൻ അയച്ചതാ വരൂ പോകാം പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരേ ഒരു സഹോദരൻ ഇപ്പൊ സർവീസിലുണ്ട് അയാൾക്ക് ഞാനാ അലയൻസ് നോക്കുന്നത് 
അവർക്കൊക്കെ എന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് സാർ അത് ശരി നിനക്ക് ഏത് പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ടാ ഇദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ ആനന്ദ് നിനക്ക് ഈ ആൽബത്തിൽ നിന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട കാര്യേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങളേറ്റു മടിക്കാതെ പറഞ്ഞു ആനന്ദ് നിനക്ക് ഈ ആൽബത്തിൽ ഏത് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നീ പറയുന്ന പെണ്ണുമായിട്ടാ നിന്റെ കല്യാണം പറമോനെ നിനക്ക് ഏത് പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈശ്വര അവൻ കല്യാണിയാണല്ലോ നോക്കുന്നത് ഇനി ഇവളെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയൂ എങ്കിലെല്ലാം തോലഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആനന്ദ് ഈ ആൽബത്തിൽ നിന്ന് ഏത് പെണ്ണിനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറ എന്തിനാ മോനെ ഇത്ര മടി നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കാണിക്ക് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണായിരുന്നു പറ ആനന്ദ് ഈ വീട്ടിലെ മൂത്ത മരുമകളായിട്ട് വരുന്ന പെൺകുട്ടി എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കേണ്ടവളല്ല ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും പ്രൗഢിയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടവളാണ് അങ്ങനൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഈ ആൽബത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്മാറുന്നു ഇനി അമ്മയുടെ തീരുമാനമാ എന്റെ തീരുമാനം ഇതിൽ നിന്നും അമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരു പെണ്ണിനെയും ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ് കെട്ടിക്കോളാമെന്ന് ആനന്ദ് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ആൽബത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി പോലും അവനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്തില്ലെന്ന അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ ആനന്ദിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ഈ അമ്മ തയ്യാറല്ല എന്റെ മോന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണ് വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്നതാ ഉചിതം എന്താ അതല്ല കൃഷ്ണേട്ടാ നല്ലത് അതേ നൂറ് ശതമാനം അതാ വേണ്ട വിവാഹം ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ നിമിഷം മുതൽ പുതിയൊരു അന്വേഷണം തുടങ്ങാം അതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു ആ കൃഷ്ണേട്ടാ ഇദ്ദേഹത്തെ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം നോ പ്രോബ്ലം ആകില്ലേ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നീ റിലാക്സ് ചെയ്യും
അപ്പോ മിസ്റ്റർ കുരുളയുടെ അഭിപ്രായത്തില് ആ കൊറിയൻ കമ്പനിയായിട്ടുള്ള ഡീൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലതല്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇന്ന് രാവിലെ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് മീറ്റിംഗ് വെച്ചിരിക്കുക മിസ്റ്റർ കുരുവിള ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നന്ദന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് അവരുമായിട്ടുള്ള ഡീലിംഗ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുകയാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ വാല്യൂബിൾ ഒപ്പീനിയൻ അതെ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഈ ലേറ്റ് നൈറ്റ് പരിപാടികളൊന്നും കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇതിന് തുടർക്കഥയാണോ അതോ ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രി കൊണ്ട് തീരുവോ അറിഞ്ഞാ കൊള്ളായിരുന്നു എന്തായാലും എനിക്ക് പോവാൻ സമയമായി രാവിലെ ഒൻപതിന് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതാ സാറ് പോയി ഫ്രഷ് ആയി കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് ഓഫീസിൽ പോവാൻ നോക്കിയട്ടെ ബാക്കി നമുക്ക് വൈകിട്ട് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനിയുള്ളത് അല്പം കടുപ്പം നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരബദ്ധം പറ്റി ആ മതി മതി തൽക്കാലം അമ്മയുടെ മുന്നിലൊന്ന് ചെന്ന് ചാടണ്ട നിന്നെ തിരക്കിയപ്പോ നീ രാവിലെ ജിമ്മി പോയെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ബ്രോ ജിമ്മിക്ക് ജിമ്മ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ണല്ലോ അതിനെനിക്ക് ഇത് ഇവിടെ പോയി കാണുന്നില്ലല്ലോ നാശം ഓഹോ ഇന്നും കലക്ടർ എന്തോ കൊണ്ടുകളഞ്ഞ മട്ടാണല്ലോ അനിയൻകുട്ട എന്നും ഉള്ളതാ നനക്കിത് സ്കൂളിൽ പോലെ ഒരുങ്ങി നിന്നിട്ട് തുടങ്ങിക്കോണം അത് കണ്ടില്ല ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി അത് ഞാൻ ബയോളജിയുടെ പ്രോജക്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വച്ചിരുന്നതാ ഇന്നലെ കൂടെ കണ്ടതല്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന നോട്ട് ബുക്ക് എന്താ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവോ ആ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നെ വിളിക്കൂ ഓണവധിക്ക് മുമ്പേ തന്ന ഹോംവർക്കാ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതിയതാണെന്നറിയോ എടാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാ പോരാ എല്ലാം സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കണം 
സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഉടൻ എല്ലാം വാരി വലിച്ച് എറിയുമ്പോ ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ബാഗിലൊക്കെ നോക്കിയോ അരിച്ച് പറക്കി നോക്കിയതാ എവിടെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ബയോളജി പ്രോജക്ടൊക്കെ കിട്ടി ചേച്ചിയുടെ റിസൾട്ട് എന്തായി അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ റിസൾട്ടോ എന്ത് റിസൾട്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ ബെറ്റ് വെച്ച കാര്യം എന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വലിയ കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണ കാര്യം എന്താന്ന് ഓ അത് അതെന്തായാലും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ തന്നെ പറയാം വലിയ കുഞ്ഞ് ആ ആൽബത്തിൽ കണ്ട ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ലേ ശരി ഏയ് അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം വെറുതെ നിന്റെ തോന്നല തോന്നലൊന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ ചേച്ചി കള്ളം പറയുന്നതാ വലിയ കുഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ആ ചേച്ചിയുടെ മുഖം കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ എന്തറിയാന്ന് ഓ ദൂട്ടാ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടേ ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല ഇന്നലെ വരെ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടെൻഷനും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലല്ലോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാല്ലോ വലിയ കുഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ചേച്ചി പറ സത്യത്തിൽ എന്താ വലിയ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ദേ നോക്ക് ഞാനാണ് വലിയ കുഞ്ഞ് ദേ ഇതായാലും ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോളണം അത് തൃച്ചംബരത്തെ മൂത്ത മരുമകളാകാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെയും ഈ ആൽബത്തിലെ ഫോട്ടോസിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സെലക്ഷൻ പരിപാടി നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറുകയാണ് അമ്മയുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം അമ്മ പറയുന്ന പെണ്ണിനെ ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ മേഡം തുറഞ്ഞു അതും കൂടി കാണിച്ചു തന്നെ നോക്കട്ടെ ശരി ഞാൻ അഖിലാണ്ടീശ്വരി ഇത് ആൽബം അമ്മയുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിന്റെ ഇഷ്ടമെന്ന് നീ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ ആൽബത്തിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിനും നിന്നെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അങ്ങ് മറക്കാം നിന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ താമസിയാതെ അമ്മ കണ്ടുപിടിക്കും അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്താ മതി സന്തോഷായി ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഭയക്കണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇതിലെ പോയിന്റ് അതെ മാഡം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാ വല്ലുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷം വന്നത് ഞാനത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിച്ചതാ വല്ലുവിന്റെ മുഖത്ത് മാത്രല്ല ചേച്ചിയുടെ മുഖത്ത് അപ്പഴാ സന്തോഷം വന്ന എനിക്കറിയില്ലേ എന്റെ ചേച്ചിയെ ഏയ് അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല പിന്നെ വല്ലുവിന്റെ സന്തോഷല്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് കേടൊന്നും ഉറലണ്ട് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ മനസ്സ് നിറയെ വല്ലുവിഞ്ഞാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ എന്തിനാ എന്നോട് ഒളിക്കാൻ നോക്കുന്നേ ഏതായാലും വലിയ കുഞ്ഞിന് വേറെ പെണ്ണ് നോക്കിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അതാരായാലും അങ്ങനെ വലിയ കുഞ്ഞിന്റെ പെണ്ണ് ദേ ഇവിടെ നിക്കയല്ലേ ദേനിവിട വേണ്ട ആ ബുക്കിംഗ് തന്നെ ബാക്കി ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പറയാം നിക്കണ അവിടെ ടാറ്റാ